No, y será verdad. Y si llega y viene de una mafia, bueno, la rusa. Entonces yo decía, la KGB, no sé, ¿de dónde, de dónde estará llegando? Bueno, él me dijo, mira, yo no me parezco a un peruano, ¿ok? Yo me parezco a un italiano. Y me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo dije, por Dios, me invita a comprar con mi plata. Yo dije, no, no quiero nada. Esta historia se inicia cuando yo era uh, una niña y vivía en Rusia. Y como ustedes saben, en Rusia en el invierno hace muchísimo frío. Así que no tenemos muchas actividades. Entonces con mi abuela estábamos mirando novelas brasileñas. Y yo siempre soñaba con ir en Río de Janeiro, un lugar cálido, cerca a la playa, conocer a un brasileño y mudarme a Brasil. Entonces en el año 2017, Uh, yo me metí a una página para conocer a las personas, era un dating site, ojo, era un dating site brasileño, o sea, para conocer a los brasileños. Y entonces me registré en unos cinco minutos, me escribe un chico, me escribe un chico súper guapo, yo veo que está escrito Lima, que es de Lima, que es un peruano, y yo dije, qué raro, en su perfil estaba escrito, por favor, chicas con cabello marrón, no me interesan, me gustan solamente las rubias, las pieles rojas y solamente con ojos azules, grises y verdes, nada más. Y yo dije, oh bueno. Y entonces me sentí tan feliz de repente, yo dije, oh, entonces yo puedo gustarle, porque de verdad él me gustó muchísimo. Y entonces él me ofreció hablar por Skype y así comenzamos a hablar y cuando lo vi, la verdad yo dije, por Dios, él se parece a este protagonista de uh, How I Met Your Mother, sí, esta serie, sí, uh, de Estados Unidos, y ahí hay Ted Mosby. Ted Mosby. Y yo dije, por Dios, ¿cómo se parece a Ted Mosby? Y, y quería conocer a un chico así, y me gustó muchísimo físicamente, y yo dije, este es el chico que yo siempre soñaba, y entonces yo me sentí súper feliz, y así comenzamos a chatear. Bueno, voy a contarles un poco qué es lo que había pasado en mi vida, como para poder también engranar este, esta situación. Yo en Lima ya había vivido muchas cosas, ya profesionalmente, personalmente, entonces había decidido dar un giro radical a mi vida y bueno, eh, mudarme a un país eh, no tan lejano, un poco diferente y dentro de muchas variantes y muchas variables que analicé, decidí Brasil. Eh, yo ya había ido a Brasil eh, años atrás, visité todo lo, lo del sur y realmente es, es otra cosa, o sea, en, en todo sentido, no solamente en la comida, en la gente, en, en la fisionomía de la gente, es, es todo bastante distinto, ¿no? Lo que uno pensaría. Hay, hay mucha gente de raza negra, a veces por los prejuicios uno piensa que Brasil es así, pero en realidad al sur eh, la descendencia de, de muchas partes de Europa justamente fueron a, a radicar ahí, ¿no? Eh, portugueses, italianos, ingleses, entonces alemanes, muchísima colonia alemana. Entonces lo que uno ve en el sur de Brasil es, es totalmente otra cosa, ¿no? A raíz de eso, de ese viaje, puede que yo regresé a Perú, seguí viviendo y de ahí dije voy a hacer un cambio de mi vida y, y, y Brasil era una opción bastante fuerte, bastante interesante. Decidí entonces, como ya me iba a ir, decidí entrar a una página y dije, bueno, vamos a ver, vamos a conocer gente, ¿no? Y obviamente si yo entro a una página web para conocer gente de Brasil, era porque también sabía portugués, también hablo inglés. Nunca soñaste con conocer a una rusa, ¿correcto? ¿Te, te gustaban no. más las chicas latinas, las brasileñas, las colombianas? Sí, ¿sí? bueno, en realidad creo que a cualquiera que haya vivido y viva en, en esta región de, del mundo, en Latinoamérica, en Sudamérica... Este, son como que los países más, digámoslo así, ¿no? los países más vistos, tanto para hombres como para mujeres. Eh, y bueno, ya, la cosa es que por esa razón decidí entrar a esta página y de un momento a otro comenzamos a escribirnos y así como es que si vas a conocer a alguien por internet, de frente Skype y a, y a llamar en, en horas eh, no usuales, ¿no? ¿Por qué? Porque... Si tú vas a conocer a una persona, realmente tienes que saber si realmente es esa persona. Entonces, eh, fue un poco más o menos lo que nosotros comenzamos a hacer, ¿no? De repente le dije, mira, yo uh, quiero crear una familia. 
yo quiero casarme y quiero tener cinco hijos. Este es mi sueño y, o sea, ¿qué opinas tú? Pero, pero para esto, para esto, ustedes comprenderán, ¿no? Nosotros los latinos tenemos una forma de pensar totalmente distinta, ¿no? Primero hacemos amistad, después podemos salir, después podemos este, ser enamorados presentar tal vez a la familia, si va más serio y después pedir la mano. Y esto es un proceso, ¿no? O sea, creo que no solamente para los hombres, también para las mujeres. Pero nunca en la vida pensé, oye, nos vamos a ver. O sea, personalmente, ¿no? esto no puede estar sucediendo. Y no sé qué, qué pensabas tú. ¿no? Eh, era tan extraño esto para mí que yo decía, ah, ya, quieres venir, ah, ya, y, y quieres mudar. Como yo también me estaba mudando, porque sucedió que cuando comenzamos a hablar, yo estaba en el proceso. En el momento cuando no estabas preparado para nada. No, y, y es más, yo tengo, bueno, como cualquiera, ¿no? Tiene muchos prejuicios. Yo tenía muchos prejuicios de las rusas, ¿no? Sangronas, vividoras, este, que sí, son súper lindas, muy bellas, pero que se aprovechan de eso para, para con los hombres. Bueno, este, en este caso no, no me ha tocado una mujer así y, y yo estoy agradecido con la vida también. Ya el tiempo lo dirá, ya veremos. <risa> Mientras él ya se mudó de Lima a Brasil, ya estaba allá. Y, o sea, no hablábamos un rato, no sé, tal no vez... No hablábamos mucho. Sí, uno o dos meses ya no hablábamos. Creo que nos dimos cuenta que probablemente no íbamos a vernos. Y finalmente, después, de repente, él aparece de nuevo en mi vida. Y yo también ya me mudé a una otra ciudad, encontré un trabajo y bien lejos de la casa de mi mamá y bueno, comienzo a trabajar allá en una empresa internacional, estaba sola allá porque estaba viviendo en una nueva ciudad y de repente de nuevo comenzó a escribir, ah, vamos a hablar por Skype, vamos a hablar con, con la cámara. Comenzamos a hablar de nuevo, él me mostraba qué hacía, por ejemplo, él lava platos y me muestra, él cocina y me muestra todo por la cámara. Hablando poco a poco, yo sentí que yo estaba más y más enamorada. Un día yo le dije, mira, yo le dije, mira, voy a comprar mi pasaje, voy a ir para estar eh, contigo allá. Yo le dije, tengo ahorros, tengo dinero, entonces me, yo voy a pagar toda mi mudanza, voy a llevar dinero para estudiar allá el portugués y para vivir contigo en Brasil. Y él me dijo, mira, yo no puedo darte la respuesta hoy, puedes darme tiempo para pensar, unos cinco días, y yo... Y esto no es que me esté votando, ¿eh? no es que me esté votando ni nada, sino que como les digo, imagínense ustedes, imagínense esto nomás. Una mujer de estas características que les haya dicho que quiere formar una familia y que diga que en, en una hora está en su puerta, en la puerta de su casa. Y, bueno, tantas películas y tantas historias que uno ve que yo decía, no, ¿y será verdad? Y si llega y viene de una mafia, bueno, la rusa. Entonces yo decía, la KGB, no sé, ¿de dónde, de dónde estará llegando? Estaba así, o sea, súper emocionada y tenía mucha esperanza, pero a la vez, al mismo tiempo tenía miedo que me diga que no. Finalmente, él me dice, estamos hablando, yo llegué después del trabajo, le llamo y él me dice, mira, yo pensé y creo que mejor no hacerlo. Si quieres, ven así para, hacer, para estar de vacaciones un rato, pero como para mudarte y vivir aquí conmigo, no. No creo que sea una buena idea porque no nos conocemos, etc. Aparte, yo le dije, si voy, me voy para casarme contigo porque yo no quiero ese tipo de relaciones. Funciona o no funciona. Para mí, si yo voy a vivir con un hombre, yo quiero un matrimonio, yo quiero una seguridad porque yo no estoy interesada en las relaciones. Así yo no quería, o sea... Tener, así, relaciones latinas. Sí, o sea, yo quería de verdad una familia. No me interesaba Bueno, entonces algo se, se imaginan, chicos, lo serio del tema. Lo serio. Y era un tema de que mañana, tarde y noche yo estaba piensa y piensa y piensa. Lo que hago yo, me molesté, me dolió mucho y yo lo bloqueé en todas las redes. No quería saber nada de él. Finalmente, ah, no, creo que lo bloqueé en todas las redes, excepto el Instagram. Finalmente él me escribe por Instagram. Y me dice, mira, está bien, ven. Te espero, vamos a casarnos y vamos a tener cinco hijos. Entonces yo así tan feliz, yo iba así. Entonces yo rapidito busco el pasaje y, y compro el pasaje. Sí, yo pensaba que era una broma, yo no pensaba que era ella. Este, yo dudaba muchísimo, también me asustaba todo lo que ella me decía, que el casarse, cinco hijos, y, y yo decía, esto no puede ser así tan rápido, no puede ser así tan fácil, es como dinero fácil, ¿no? Uno se mete en un negocio, dinero fácil, y, y fin, finalmente es una estafa, ¿no? Ya, una vaina así era. 
Entonces yo estaba, no, 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 no. Y, y ya a los 34, 35 años uno dice, oye, este, piénsala, ¿no? O sea, has dado tantas oportunidades eh, en otro sentido a otras personas, ¿por qué no darte una oportunidad también eh, de esta manera? Por más este, extraña y distinta que sea, ¿no? Y al final dije, ya, está bien. Yo estaba finalmente solo y, y dije, ya, ok. O sea, él me dijo que no tenía novia, pero después ya descubrí que él ya tenía una novia brasileña. Pero estaba saliendo, o sea... <risa> y yo le estaba preguntando, mira, dime la verdad, ¿tienes novia o no? Porque ahorita si voy, tienes allá novia, no o sé, sea, no, no será algo bonito. Él me dijo, digo, no, no, no tengo. Yo dije, qué raro, un chico tan guapo, tan inteligente, no tiene novia allá. Entonces yo ya pensaba en esto, pero bueno. Entonces... Yo eh, tenía en Rusia un buen trabajo, eh, como ustedes ya lo saben, yo hablo el idioma turco, entonces encontré un buen trabajo en una empresa estadounidense eh, y trabajaba con el mercado turco, o sea, ganaba un buen dinero y todos en mi trabajo me dijeron, ¿a dónde te vas? ¿Estás loca? ¿Te vas a Brasil? Ay no, es que Brasil son favelas, son distritos pobres, son, es pa pobreza, vas a vivir allá en una favela. Y también un chico de mi trabajo me dijo, mira, vas a llegar allá, este chico viene al aeropuerto, agarra tu dinero y, y te deja allá sola. Y yo dije, por Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Hablábamos en inglés y obviamente la comunicación en un idioma y, y este, natural y madre de ambos es mucho más sencillo, pero en este caso no era así. Me acuerdo que yo te dije, mira, yo voy a viajar esta fecha, porque para esta fecha había un descuento. El pasaje, en lugar de costar, no sé, 1.600 dólares, solamente ida, costaba creo que 800 dólares. No, al inicio costaba 500. Y yo le dije, mira, voy para esta fecha porque el pasaje cuesta 500 dólares nomás. Él me dijo, no, 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 esta fecha no puedo, no puedo. Y finalmente yo le dije, mira, suben los precios. Y le dije, va a ser mi viaje para el 14 de diciembre porque cuesta 800 dólares. Si no, va a costar el doble o más. Y él me dijo, mira, pero yo no voy a estar. Y le dije, no importa, no sé, voy a ir por, porque está barata. Entonces no, no, no quería desperdiciar plata en pasajes. Entonces así, uh, finalmente yo le dije que iba a viajar esta fecha sí o sí. Y él no estaba en Brasil, ni siquiera estaba en el país. Entonces, cuenta, ¿qué pasó? Entonces, este, cuando ella me dice la fecha, yo o sea, me aterroricé más. ¿Y por qué? Porque yo no iba a estar ahí para recogerla. Entonces, deberán entender de que en Brasil las rutas son muy largas. O sea, irte de tu ciudad al aeropuerto tranquilamente son de dos a tres horas. Fuera de la distancia y fuera del tráfico. Entonces, sucedía de que ella iba a llegar un día antes de que yo regrese de, de mi viaje de trabajo a Brasil. Entonces, yo decía, ¡Mucha madre! Ahora yo estaba viviendo en un mini departamento y gracias a Dios habían conocidos eh, cercanos con los cuales yo ya había hecho amistad y uno de ellos tenía carro, que es uno de ellos que se hizo muy buen amigo mío. Entonces era una persona eh, relativamente mayor y aparte también se había hecho dueño, eh, se había hecho amigo, el dueño que nos alquilaba a todos. Entonces yo dije, oye Luis se llama él, oye Luis, este, ¿tú crees que me puedes hacer un favor? Mira, lo que sucedió, yo ya le había estado contando también de esta chica y ya le había estado diciendo un montón de cosas meses anteriores, me está diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Que es una locura. Poco a poco fue cambiando su, su idea, pero al final le asustaba mucho también lo mismo que me asustaba a mí, que era el que yo le estaba pidiendo que vaya a recogerla. Porque ella llegaba, digamos, ella llegaba... En la madrugada. En la madrugada no, yo del llegué, 13. Yo llegué primero a Sao Paulo, ¿sí? Y después tenía una escala, yo no sé cómo, sin hablar nada de portugués ni español, como yo. ese aeropuerto en Sao Paulo era bien grande. Entonces sí. yo tuve que caminar, me perdí, Guarulhos. preguntaba. Después, no sé, tenía una problem, un problema con mis maletas. Entonces, ahí, no sé cómo soluciona todo, pero cuando quieres algo, lo logras. Eso sí. Entonces, finalmente, yo llegué a esa ciudad pequeña donde tú estabas viviendo como a la una de la madrugada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo a Luis le dije, oye Luis, ¿sabes qué? Mira, ha pasado esto, yo no voy a estar, voy a estar de viaje, pero ella va a llegar justamente cuando yo no estoy. Necesito que la vayas a recoger, por favor. Y, y tanto fue mi insistencia y mi convencimiento de que aceptó. Y Luis solamente hablaba portugués. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer ahora? Ya, Luis, simple, yo te voy a dejar traducido todos los mensajes. Entonces le dije, 
mensaje de portugués, mensaje en inglés. O sea, lo mismo solamente traducido. El mensaje de portugués, el mensaje de inglés y así. Un montón de mensajes. Como para cuando él llegue. O sea, yo ya me imaginaba toda la situación. Y la cosa es que Luis me dice, ya, pero ella va a llegar a la una de la mañana. Voy a decirle al dueño, a Rubens, para que me acompañe. Y Rubens hablaba peor. Solamente hablaba portugués y hablaba mal todavía, porque ya era una persona muy mayor. Entonces los dos juntos, y la cosa es que llegan a la una de la mañana y estaban los dos ahí esperando y mirando. Y me acuerdo ¿Y qué que, pasó? Y entonces yo salgo del aeropuerto con todas mis valijas grandes, porque yo justamente me estaba mudando, entonces con mis cinco valijas, con mi mochila, con todas esas cosas, y entonces allá estaban los dos señores, un señor mayor y otro, o sea, tu, tu un amigo, más joven, ¿sí? Sí. un poco más joven. Entonces ellos estaban allá, y yo con todas esas valijas, ese señor Rubén, Agarra una de mis valijas que así como era tan pesada ¿eh? ¿No? Y él dijo, oh, esa rusa, qué fuerte es Porque yo estaba así con todas mis valijas Entonces yo no sentía eh, el peso y, y finalmente ellos me recogieron Y yo les dije algo, no sé qué le ¿Cómo se dice? Hola, en portugués me olvidé eh, Hoy, hoy, hoy. Como yo, estaba, yo era fan de las novelas brasileñas Yo dije, hoy Obriga y no dije obrigada, dije obrigado, o, hoy obrigado. Y entonces es lo único que sabía en portugués. Y finalmente fuimos al coche y yo, bueno, en realidad yo podría tener miedo, ¿no? Porque estaba con los dos señores adultos en un coche, yo sola en la madrugada. En un país que no conoces, sin hablar el idioma, no sin conozco, tener miedo. Pero yo estaba tan segura en mí misma, yo estaba segura que, que todo iba a salir bien. Yo creo que si quieres lograr algo, Nunca tengas miedo, porque si vas a tener miedo toda la vida, mejor enciérrate en tu casa y entonces no y quédate en tu casa para que no te pase nada. <ríe> Ese señor mayor, él me dijo, bueno, no sé cómo lo entendí, pero yo, yo, yo creo que entendí algunas palabras. Él me dijo algo como así, ay, ay, tu mamá está casada. <ríe> entonces me dijo, mai, mai. Entonces, mai, yo entendí que era, mai es la mamá, ¿no? Mai. Casado, casado, algo así, me, me mostraba como ya quería casarse con mi mamá, por si acaso. <risa> Llego a Brasil, hace calor, esa humedad que me encanta, yo estaba súper feliz. Entonces llegamos a la casa de él. Bueno, yo ya me imaginaba qué tipo de casa es. O sea, antes de irme, mi mamá me dijo, tú te das cuenta a dónde te vas. Eh, no van a ver las cosas aquí, estás acostumbrada. Por favor, después ya sin caprichos, porque tú tomas esa decisión, porque mi mamá me conoce. Entonces, para mí era súper importante tener el lavaplatos y todo. Y mi mamá me dijo, mira, este chico es un extranjero allá. Él está alquilando algo. Yo no creo que tenga ya el lavaplatos y todas estas cosas que tú siempre pides. Así que ya sabes, yo le dije, mamá, no importa, lo amo. Yo ya aguantaré ese lavaplatos. Y entonces así me fui y llego allá. Entonces entro a ese lugar, era súper chiquito así estaba la cama, la cocina, la mesa y nada más. Y un baño, y el baño. Y yo con todas mis valijas entro, entonces me doy cuenta que no hay espacio para mis valijas. <risa> Pero me quedé, entonces dormí sola. Ah, me acuerdo que al día siguiente yo me levanté uh, y uh, uh, fui a un centro comercial. Yo, yo me di cuenta que él no tenía comida. Es que él estaba de viaje. O sea, antes de claro. que yo llegue... Entonces ya él, prácticamente había vaciado estaba. un poco... Sí, entonces me di cuenta que no hay comida, vi sus ollas, todas antiguas, que todo se quema allá. Y yo dije, no, voy a ir y voy a comprar buenas ollas, voy a comprar el, el, la sartén, la comida. Y me fui a un centro comercial y comencé a hacer shopping, como la mamá de casa. Compré una olla, la sartén, carne molida, arroz. Antes de que él llegue, yo dije, Ay, bueno, necesito uh, como impactarlo, darle una buena impresión sobre eso. Yo comienzo a cocinar, compré esa carne molida, comencé a hacer las bolitas de carne, hice el arroz árabe con estos con fideos. Estoy esperando, estoy esperando que llegue mi hombre, pues mi futuro hombre. Ya cociné todo, compré esas ollas, entonces él llega y yo estoy nerviosa, él me escribe, ya estoy llegando. Y entonces, así de repente, él llega y toca la puerta y yo abro la puerta y así nos conocimos. O sea, yo ya estaba en su casa esperándolo. Y, y, y él estaba, bueno, él me dijo, mira, yo no me parezco a un peruano, ¿ok? Yo me parezco a un italiano. Y me, y me <risa> lo dijo en italiano. Y me dijo, honey, look, look. Estábamos bromeando. No, 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 él, él hablaba en serio. Él me dijo, Uy, honey, sí, honey, sí. I, don't, I don't look like Peruvian, I look like, like an Italian. Me dijo, o sea, yo me parezco a un italiano. Y entonces, finalmente, así, yo abro la puerta y él estaba allá. Y, no sé, yo estaba feliz, pero también, o sea, a pesar de todas mis decisiones, que yo era súper brava, sí, o sea, no tuve miedo, <risa> llegué hasta allá, pero cuando lo vi, comencé a, o sea, estar 
tímida, ¿no? Sí. Yo estaba tímida. Yo no hablaba ya. Ni Yo, inglés, sí. no, ni ruso, nada hablaba. Ya. Y me acuerdo que así nos abrazamos, nos abrazamos de repente y yo me sentí tan feliz, no sé, me gustó muchísimo este hombre y yo estaba feliz, entonces, pero igual tenía miedo, inseguridad y me di cuenta que yo no le gustaba tanto y eso era como una no, decepción. No, porque no era eso. Él constantemente chateaba y yo le dije, ¿por quién chateas? O sea, es que todo el mundo estaba que me escribía y me decían, oye, Cholo, ¿estás vivo? Oye, ¿qué pasó? ¿La conociste? ¿Te pasó algo? Oye, repórtate. Entonces uno de, me escribía un montón de gente, ¿no? No solamente en Brasil, sino en, en Perú. Él me prometió que iba a casarse conmigo, ¿no? Y yo le dije, yo no voy a vivir con un hombre sin matrimonio. Uh, yo quiero una familia. Los peruanos podemos ir a Brasil por el acuerdo del Mercosur haciendo simplemente trámites en la Embajada de Brasil para poder este, trabajar y vivir dos años sin ningún problema. Posterior a los dos años recién puedes volverte brasilero si tú quieres, pero nosotros sí tenemos forma de cómo quedarnos legalmente. En cambio ella no tenía no, me forma. me dijeron, ah, para poder casarte necesitas una partida de nacimiento uh, menor de seis meses, pero la mía ya tenía como ocho meses o un año. Y me di cuenta que, o sea, ni bien llego y él comenzó a gastar mi dinero. Vamos a los restaurantes, él todo compra con mi dinero, lo sushi, toda comida. Ah, un centro comercial, él se compró un pollo con 140 soles reales, 140 reales. Y me dice, ya, honey, vamos a comprarte algo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo dije, por Dios, me invita a comprar con mi plata. Yo dije, no, no quiero nada, yo mudé. Yo necesito ahorita tener un presupuesto para estudiar los idiomas. Ay, qué mal hablar, Dios mío. Entonces él así como comenzó a gastar mi plata y yo dije, por Dios, ese me quiere estafar. Y yo, dije, no, Cara, de, está, y yo dije, debo largarme ahorita hasta que no gaste toda mi plata, porque yo ya solamente en nueve días que estaba con él, ya gasté mil dólares. Yo comencé a ya, contar, a, contar ahora, mi plata. Ahora yo les voy a explicar <risas> de dónde vienen todos los gastos que ella dice. Yo no había cobrado porque justamente estábamos entre, entre el mes, que solamente pagan a fin de mes. Entonces le dije, oye, mientras tanto vamos gastando lo que tú tienes. Le dije, no, mejor ya me voy. Aparte, ya averigüé que en Buenos Aires hay cursos en la UBA, en español para extranjeros, y que se podía estudiar de una manera gratuita. Y yo dije, bueno, voy a ir a Argentina. Y yo le digo, ¿sabes qué? Me voy a Argentina, voy a estudiar allá. Comenzaron a decirle, no, no te cases con ella, que no la conoces, que el matrimonio es una seguridad, es una garantía, digamos. ¿Garantía de qué? Gar vida. Garantía de que mañana tu hombre no te deja sin nada. <risa> bueno, si mañana te deja, por lo menos te deja la mitad de lo que tiene. Así que el dolor, por lo menos. así que no te va a doler tanto. <risa> Querías casarte, ¿no? Dime la verdad, ¿yo te obligué o no? Me preguntaron en qué sitio nos conocimos. En este video vamos a revelar esta información tan importante. Bueno, uh, yo en el aeropuerto le dije, mira amor, si ahorita tú me dices ahora mismo, quédate, quédate, te amo, no me importa nada, que se quede un pasaje a Buenos Aires, me quedaría aquí contigo de una manera elegante. Y comenzó a decirme, mira, puedes ir a Rusia para sacar este papel actualizado y tu partida de nacimiento. Y yo, qué fácil es. Ahorita sí, sin anticipación, si ahora mismo compro el pasaje, me va a salir como dos mil dólares solamente para ir allá, después para regresar. Entonces voy a gastar la mitad de lo que traje solamente en pasajes para traer un papelito. Yo sentí que no le importé y le dije, mira, vámonos a Perú, vamos a sacar papeles en Perú. El no, recién llegué aquí, conseguí mi trabajo, ahorita no voy a dejar todo para irme a Perú. Entonces, sí, bueno, me fui a Argentina, Rusia, el año escolar comienza el primero de septiembre, ¿no? Y entonces allá era diferente después de la vacación. Yo no quería per perder ni un mes, ni un día, porque tenía miedo que se iba a acabar mi dinero y finalmente me iba a quedar sin plata y sin conocimiento del español. Por eso de frente me metí a un curso donde eh, debería pagar y era un curso bien caro. Entonces comienzo a estudiar allá, de repente viajar, me fui a ver tango, me fui a un museo, al otro, paseando. Y él está siguiéndome en mi Instagram, viendo como que mi vida era maravillosa, que yo no estoy ahí llorando, que él me rechazó, digamos, ¿no? que estoy súper feliz allá estudiando, teniendo nuevos amigos, etc. Finalmente, uh, en un mes y medio, de repente, yo ya pensé, que no, no sabía si íbamos a ir el viernes o no de nuevo, pero nunca le saqué en cara nada, ni lo del dinero ni nada, porque tenía miedo de perderlo. Yo siempre era súper amable con él, 
o sea, nunca le dije nada, ah, ¿te acuerdas que gastaste mi plata? No, no dije nada de eso. Entonces, finalmente, en un mes de medio, viendo mi vida maravillosa por las redes, él me dice, regresa, regresa, está bien, dame tres meses, tú puedes estar como turista tres meses aquí en Brasil, yo voy a terminar todas mis cosas, voy a renunciar y vamos a regresar juntos a Lima, allá ya vamos a conseguir papeles de una manera más fácil, ya que... Él es peruano, sí, entonces es más fácil en su país de origen hacer todos esos trámites. Claro, aparte casándonos ya es mucho más fácil papeles para cualquier persona, ¿no? Pero por favor, esta vez ya sabes, voy a comprar pasaje, voy de nuevo a organizar otra mi mudanza ya de Argentina a Brasil, pero ya esta vez ya quiero que me recibas bien. A través de Uruguay. Sí, entonces decidimos encontrarnos en Montevideo, ya que él estaba de un viaje por su trabajo. Entonces él estaba en Montevideo, yo compro mi pasaje para Bukibus primero. Bukibus es un uh, transporte. Es un transporte marítimo donde se transportan, vale la redundancia, personas y autos. Entonces pasan de un lugar, de una tierra de Buenos, a otra tierra. De Buenos Aires a Montevideo. Yo compro mi pasaje, toda la gente allá así como turista con bolsito chiquito, con una mochilita. Y yo con mis cinco valijas, entro a Bukibus, todos me miran así. Que una chica se está mudando, aparte ya no habla ni español ni nada. Y se muda de Buenos Aires a Uruguay. Entonces... Uh, y él me recibió ahí, yo estaba súper feliz, como ya ustedes saben, en Brasil me recibieron sus dos amiguitos viejitos. Esta vez ya él me recibió, todos mis valijas y todo, agarró, fuimos al hotel, pasábamos, pasamos un fin de semana. Él trabajaba una semana en Montevideo, un fin de semana paseamos y regresamos a Brasil. Estábamos en Brasil, yo me dedicaba a ser ama de casa, él se levantaba bien temprano para ir a trabajar y entonces me acuerdo que como no hablaba muy bien el español, de repente me levanto una mañana y le digo, amor, ¿qué quieres para tomar? ¿Té o café? Y él me dijo, mmm, cualquier. Yo dije, ah, cualquier, cualquier, bueno, yo dije, bueno, cualquier, entonces café o té, no importa, lo que sea, ¿no? Entonces yo le preparo el té. Y finalmente él me dice, amor, pero ¿por qué me hiciste el té? Pero si me dijiste, si me dijiste cualquiera, entonces yo pensé que podía elegir. Él me dijo, no, yo no te dije cualquiera, yo te dije cuáquer. ¿Qué? ¿Cuáquer? ¿Qué es eso? ¿Qué es cuáquer? Y después entonces él me explicó que el cuáquer es avena. Porque yo no sabía, o sea, no sé, nunca, nunca, nunca pensé que podría ser este cuáquer. Entonces era cuáquer, no era cualquiera. Y también la diferencia, o sea, un choque cultural para mí, que aquí toman avena. Para mí avena es comida. Es avena donde pongo mis frutitas y la como con una cucharita. Pero aquí avena, eso puede ser como capete, avena, o sea, las tres bebidas. Para mí no es así. Él trabajaba, ya no gastaba mi plata, ya me dijo, no, no, no. Jani, vamos a guardar todo, es para nuestra mudanza a Perú. Yo feliz, yo dije, oh, esta vez todo es diferente. Qué, qué buen hombre, ya, ya solamente gastábamos lo que él ganaba. Cuéntame lo que pasó, uh, como tú me invitaste, ir a las cataractas de Iguazú en Paraguay. Ay, Dios mío. Y, y más pena me da, bueno, no solamente el no poder haber estado ahí, pero por sobre todo lo que más pena me da es lo que ella vivió. Porque estos traumas obviamente te afectan y no es agradable para nadie. Entonces lo que sucede, me dice, ya mira, voy a viajar por una semana a Paraguay, a estos... Eh, a Ciudad del Este. Ciudad, ciudad del Este. Asunción y Ciudad del Este. Me dice, vamos a ver las cataratas. Y él se fue en avión, su trabajo le pagó su avión, todo. Y él me dice, ya, tú toma el bus y vas allá 15 horas de la ciudad donde vivíamos, es Blumenau. Entonces desde Blumenau a la Ciudad del Este. 15 horas en el bus, y me dice, ya, vamos a tomar este bus, y tú vas a tomar este bus sola, y yo estaba nerviosa, yo tenía un presentimiento, yo le dije, mira, no quiero, no quiero, finalmente me voy en bus, lo que sucede, asaltan el bus, ladrones con sus pasamontañas, con... con ametralladoras, ¿no? Sí, con las armas, y comienzan a gritar en portugués, todo el mundo pelado, todo el mundo, todo el mundo, yo no entendí nada, yo comencé a hacer lo que estaban haciendo las otras personas, Comenzaron a desnudarse todos y entonces estábamos solamente con la ropa interior. Uh, sí, entonces yo vi que estaba pasando. Yo comencé a hacer lo mismo porque no entendí nada. Entonces me desvestí también y finalmente, ¿cómo se llama esta parte del bus abajo donde siempre se ponen las no, balitas? La bodega. Nos pusieron a esa 
bodega ¿sí? del bus todos ¿no? con la ropa interior nos encerraron allá mientras los ladrones estaban buscando el dinero porque alguien avisó a los ladrones probablemente los trabajadores uh, del banco que algunas personas los pasajeros de este bus sacaron los créditos antes de viajar cada, dos pasajeros que sacaron los créditos cada uno de 20 mil reales es más o menos como 20 mil soles y entonces ellos iban a comprar algunas cosas en Paraguay, no sé, cosas electrónicas, no sé qué cosa, tipo de cosas. Y finalmente querían vender estas cositas en Brasil, porque en Brasil todo eso es bien caro para ganar dinero. Y entonces uh, esos ladrones ya sabían que en el bus había dos personas que llevaron cada una 20 mil reales. Finalmente buscaban ese dinero, por eso nos hicieron desnudarse para que no pudiéramos esconder dinero, ¿no? Y yo antes de viajar a América Latina me compré un nuevo iPhone. Hablamos del año 2017. Entonces me decían, me compro un nuevo iPhone, iPhone 7, gasté más de mil dólares, súper feliz, mi iPhone rosadito. Y digo, ahorita me van a robar mi iPhone. Para eso llegué aquí, saben lo material, ¿no? Finalmente, cuando ya pasaron como dos horas ahí encerrada, desnuda, en la bodega, yo dije, ¿y ahora? Y si me roban mi pasaporte, seguramente lo llevarán. ¿Y cómo me voy a casar con Alejandro? Porque sin pasaporte, seguramente que voy a tener que regresar a Rusia. Ya me vamos a casar. Estaba bien preocupada o sea, por papeles. Finalmente, en dos horas más, esos ladrones pusieron la gasolina al bus. Y yo sentí el olor. Nos iban a quemar. Y yo, ya no me importaba ni mi celular, ni mi pasaporte. Yo solo quería vivir. O sea, ¿cómo es, no? ¿Cómo se cambia todo en tu cabecita cuando suceden esas cosas? Y lo más interesante es que yo no pensaba ni en mi familia en Rusia, ni en mi mamá. Yo solamente pensaba en él, en chico que, digamos, recién conocí hace unos meses y yo pensaba en él y cómo ahorita y él descubrirá que todo, que, que este, o sea, que quemaron el bus y él sabrá. Y, y, y tal vez él va a pensar que yo desaparecí simplemente. Y yo o sea, estaba pensando solamente en él, de verdad. O sea, ¿cómo es? No, como estaba bien enamorada. <risa> bueno, todavía sigo enamorada, pero... ¿Cómo que estabas? Sí, pero bueno. en aquel momento, o sea, como loca. Ahorita es más enamorada, pero más tranquila. Más tranquila. Pero eh, ustedes saben que, o sea, mi, yo estaba muy triste por todo lo que ella había vivido. Y, y sobre todo, imagínense si hubiese sido un, una situación trágica, ¿no? Eh, yo con su, con su familia todavía hablo a través de ella entonces, porque su familia habla ruso en sí, pero imagínense la situación de dar una, una noticia trágica, no, yo tampoco no me veía en eso y lo peor de todo no, no, no hubiese visto mi vida sin ella bueno entonces uh, finalmente como él no quería regresar a Perú eh, yo siempre le decía ya, ya vamos a irnos, ya vamos a irnos me prometiste, me prometiste, mira mi tiempo en Brasil se acaba, solamente son 90 días. Y él me dijo, o sea, uy, no, mira, yo estoy averiguando en los periódicos, en Perú no hay trabajo, hay crisis. Aquí en Brasil tengo un buen trabajo, no quiero ir. Y si tú te vas sola, y mis familiares te pueden ayudar a hacer papeles. Y yo mientras estoy aquí trabajando, y te voy a mandar dinero, y puedes vivir en mi casa. Y yo así como, por Dios. Queremos casarnos y yo voy a ir sola para hacer, hacer papeles con tus familiares. Yo dije, no, ¿sabes qué? No. Tenemos que viajar juntos. Pero eso fue, pero eso fue antes del viaje. ¿eh? Eso fue antes sí, de... Sí, pero cuando todo eso sucedió tarata, en el bus, o sea, ya digo, chicos, las cosas suceden por algo. O sea, gracias a esa situación tan dramática, tan horrible, que casi me matan, nos regresamos aquí. Tal vez si eso no hubiese pasado, él no hubiese tomado esa decisión de regresar a Perú y estar aquí conmigo, porque esto lo afectó, eso te afectó, ¿no? No, no creo, no creo, si hubiese regresado, si hubiésemos regresado, este, tal vez era un poco más difícil porque uno cuando va logrando algo y va creciendo en su vida, en su carrera, uno se le hace más difícil desapegarse de esas cosas, ¿no? Pero, no, yo ya tenía decidido cuando ella volvió de, de Argentina a terminar todo y regresar. Terminamos saliendo y, y finalmente compramos pasajes y nos regresamos ya sí. para, para casarnos. Yo estaba bien preocupada porque la señora de la municipalidad nos dijo no, tiene que ser una partida actualizada, pero lo que pasa es que en Rusia una partida de nacimiento te la dan para toda la vida, o sea, no es como puedes sacar las copias cada día. Finalmente yo estaba preocupada y dije, por Dios, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a casarnos? Mi partida está vencida y... La señora que trabajaba en la municipalidad nos dijo, 
tranquila, tranquila. En Perú todo es posible, ¿ya? Y eso me gustó. Y de verdad, hasta ahora, la razón por qué me gusta el Perú es que aquí todo es posible. Lo bueno y lo malo. Ya se acercaba la fecha de nuestro matrimonio. Ah, llegamos aquí, bueno, su familia no me conocía. Entonces él de repente, como era aquí, así, no sé, un gigalo, así, salía con muchas chicas y aquí de repente trae una rusa y dice, no, voy a casarme con esta mujer. Y su familia obviamente no me conocía. Entonces se asustaron y comenzaron a decirle, no, no te cases con ella, que no la conoces, que por favor tienen que vivir un poco juntos. Y yo me sentía ofendida porque yo dije, ¿qué significa? Tienen que vivir un poco juntos, o sea, yo no quiero ser una mujer con la cual practican el matrimonio, viven dos, tres años, ah ya, funcionó, me caso, ah no, gracias, practiqué contigo, ahora me voy a casar con una otra. Yo le dije, ¿sabes qué? No, o te casas conmigo o, o te casas conmigo. Sí, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es allá en, en Rusia? Cuando una mujer vive con un hombre sin matrimonio, es como una mujer deja que el hombre la utiliza, eso es, es mal visto en Rusia, o sea, siempre el matrimonio es una seguridad. Es una garantía, digamos. ¿Garantía de qué? Gar vida. Garantía de que mañana tu hombre no te deja sin nada. Bueno, si mañana te deja, por lo menos te deja la mitad de lo que tiene. Así que el dolor... Por lo menos. Así que no te va a doler tanto. Y él no quería publicar nuestras fotos en redes sociales. Y, o sea, me parecía raro, yo dije, ¿por qué? ¿Quieres mantener las relaciones con otras mujeres? O sea, si ya nos casamos, publica foto de nosotros. Él lo quería y finalmente su cuñado lo presionó y le dijo, oye, Cholo, ¿ya te casas con él? Pues publica la foto, ¿por qué no quieres? Y finalmente publicó nuestra primera sí, foto. Aquí, aquí, aquí les dejo la foto. Claro que sí, claro que sí publiquen. Entonces publicamos la foto y finalmente así nos casamos. Hace tres años y medio, pasó un montón de tiempo. ¿Cómo te sentías? ¿Estabas nervioso? ¿No querías casarte, no? Dime la verdad, ¿yo te obligué o no? No, 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 ya, yo cuando, <ríe> cuando, <ríe> cuando ya regresamos de, de Brasil, yo ya estaba ya con la cabeza, vamos a casarnos y ya, y ya, ya fue la soltería. Ya no te cases con ella, viví con ella más, conócela más. Y yo le dije, o sea, yo no le decía nada, yo estaba ya, como no hablaba mucho, no podía responder a nadie. <ríe> Me encantó que es una persona que toma su decisión por sí misma, así, igualito como yo. Él siempre hace lo que quiere y no lo afecta la opinión de los demás. Y por eso, sí, por eso estoy con este hombre, porque él hace, tiene su propio cerebro y no le importa que digan lo que digan. <ríe> Entonces, chicos, ustedes saben que soy una mujer bien ahorrativa, ¿ya? Yo no quería gastar mucho dinero, entonces, en nuestro matrimonio yo no quería invertir mucho porque yo llegué aquí, no sabía español, debería pagar mi curso de español. Estábamos uh, unos meses manteniéndonos con el dinero que yo traje y con el dinero que le pagaron cuando él... De liquidación. Sí, de Brasil. Entonces... De repente uh, yo le dije, mira, no quiero gastar mucha plata, para mí lo más importante es estar aquí contigo, que ya no, no nada puede separarnos. Con mi cuñada fuimos al mercado, eh, ciudad de San Juan de Miraflores, y ahí alquilé un vestido por 50 soles nomás. Aquí les voy a poner la foto, pueden mirar que era un vestido bien bonito, y, o sea, y miren, solamente invertí 50 soles nomás, uh, las... Um, los tacos me prestó su madrastra, <risa> o sea, tampoco no invertí nada. El peinado también me hizo su madrastra, ya es, es una peluquera. Si les interesa, les dejo aquí el contacto, pueden hacer un peinado así, ¿ya? <risa> Entonces, finalmente, uh, sin, uh, él y él se casó con su terno de hace cinco años. Y así, chicos, lo más importante, uno de sus amigos se casó gastaron miles y miles de dólares en esta boda chicos para qué para qué o sea si no se nota miren cómo yo me vestí y cómo se visten las chicas que gastan miles y miles de dólares o sea, igual es la misma cosa y aparte tal vez las mujeres pueden notarlo pero qué hombre va a notar algo los hombres no entienden nada si ven ah, bonito bonito ni, ni se entienden cuánto costó chicos nunca pierdan la esperanza si por ejemplo algún chico peruano ahorita está viendo este video y él quiere tener una novia extranjera y él dice no, pero yo no tengo plata y cómo voy a traerla aquí y soy así y así, 
tú puedes, solamente tienes que primero manifestarlo y saber exactamente lo que quieres. Porque él, por ejemplo, él siempre quería una mujer con mis características, ¿correcto? Yo siempre quería un hombre con sus características. Entonces, y no solamente físicas, también eh, carácter. El universo creo que nos atrajo. Sí, es muy importante. Entonces, manifestar y saber lo que quieres, exactamente lo que quieres. Todo es posible. El dinero no está manejando ese mundo. Si fuese así, muchas cosas uh, no hubiesen sucedido. Lo que sí, no soy racista por si acaso. No, es, chicos, lo que pasa es que cada hombre, cada mujer tienen sus propias preferencias, ¿ok? O sea, por ejemplo, para mí, siempre el hombre con cual quería estar tiene que ser un hombre con un cabello oscuro, ¿sí? Con esas características, porque para mí todas las películas de Disney que vi cuando era niña, siempre la princesa es rubia y el príncipe es uno así, cabello con cabello oscuro, por eso yo ya tenía como esta imagen en mi cabeza para él, o sea, él tiene sus preferencias, es normal así como todos, ¿no? Sí. todos tenemos nuestras y propias es preferencias, es lindo que nos gustan personas distintas, porque imagínense si a todos los hombres se hubiesen gustado solamente las chicas con cabello marrón, entonces las rubias se hubiesen quedado solas Está mal, ¿no? Entonces está bien que es así, que todos somos así, nos gustan cosas distintas. Yo gané. Ya parece en latina. Chicos, yo gané, yo gané este hombre. Queridos compatriotas, muchos de ustedes me preguntaron en qué sitio nos conocimos. Bueno, en este video vamos a revelar esta información tan importante. Nos conocimos en un sitio para conocer a los brasileños llamado Brazilian Cupid. Com. Así es. Sí, pero era muy raro encontrar a una rusa en un sitio para un los peruano. brasileños, sí, un peruano. O sea, lo nuestro era, no sé, el destino. <risa> pero en el siguiente video les voy a hacer la lista de los sitios donde se puede conocer a una rusa y les voy a dar los tips. Así que por favor no se olviden de suscribirse a mi canal para que no pierdan el siguiente video. Chao. <risa> Yeah. <laughs>